。今天我和一个93年的女生对话啊，你们来听一听她是怎么说的。她说啊，我想找一个年纪比我大十岁以上的男士，必须事业有成，资产过亿。我希望他能够成熟稳重，有一定的阅历。能够带领我呢走到更高的层次，教我人世间的人情世故，带我看尽这世间繁华，有一定格局的人，最好我们的思想认知呢能在一个频道上，希望他能包容我的幼稚和无知啊，能够照顾我和理解我，并且在金钱上呢也愿意为我付出的人，不喜欢那种大男子主义、封建思想、顽固守旧还抠门小气的男人，最好我们有趋同的消费观，最后呢还有最重要的一点就是，我不想要孩子的。于是我就很好奇地问他：“那你能给对方带来什么呀？”他想了想说：“我年轻貌美，学历高啊。”然后我就问他：“那还有吗？”他居然回答不上来了。你们说啊，可笑不可笑吧？于是我就跟他说：“首先，你的年轻貌美能维持多久？这个是随着时间会快速贬值的东西，你知道吗？其次呢，你有点太自信了。”你觉得一个事业有成、资产都过亿的男人，会喜欢一个思想很幼稚又不懂人情世故的女人吗？一个比你大十岁以上的成功男人啊，他的思想认知能跟你在一个频道吗？如果他的认知水平跟你在一个频道，估计他也不可能有今天的成就了。我看啊，你是不是电视剧啊看的太多了？我告诉你啊，现实中并非如此的。那第三点呢？你想嫁给有钱人？还不想给他生孩子，他辛苦打拼多年攒下来的财富，只是为了等你的到来吗？亿万资产不需要有人来传承的吗？辛苦打下的江山不需要后人来守住的吗？你咋就这么天真呢？你这都不叫天真，我只能说你太自私了，说了半天对别人的要求。想一想，在提这些要求之前啊，首先问问自己能给对方带来什么？你对他而言价值是什么？你想清楚了，你再来，好吗？别在这白日做梦，你们说他是不是有病啊？你们猜猜看哈，现在在北京相亲市场上，到底谁是最难找对象的？其实现在呢，已经不是大龄剩女的问题了，也不是那些说没房没车的小伙子，而是那些有弟弟的女生。这个群体现在啊，特别特别难脱单。只要男生一听说对方有个弟弟，立马人家就不考虑了。这个到底是怎么回事啊？谁来解释一下？今天这个事儿吧，啊，真的是够让我毁三观的。有一个二婚女，三十六了，带了个十岁的女儿，好不容易我给她找了个四十二岁的二婚男，也带了个孩子啊，十二岁。你说吧，这两个人啊，不管是从年龄、相貌、婚况和经济状况来讲啊，都挺般配的啊，谁也不要嫌弃谁，对吧？两个人呢，相处了三个多月啊，不行了，今天这女的来找我啊，说了一堆这个男人的不是，就你们来评评理，这到底是谁的问题啊？这女的说啊，我当时呢觉得我们俩条件各方面啊也挺合适的啊，想呢处一处看。但是这个男的呀非常不积极啊，从来都不主动聊天打电话，也不发信息。我约他出来逛逛，他也很少说话啊，来过我们家吃饭，但是他每一次啊都空着手来的，连个水果都不会拿。女的就说，我虽然不差这三瓜两枣的，但这么个成年人了，连基本的人情世故都不懂吗？是不是太看不起人了？处处都是我在主动，所以啊，我感觉我把自己弄得一副很不值钱的样子。正是因为我离过婚，单身的女人，她是不是就想白嫖试一试？是不是就觉得反正不用负责任？所以我觉得二婚我一定要图钱的。如果钱都图不到的话，那我还图他什么？谈恋爱的时候都没有的东西啊，结婚之后更不会有的。如果感情不落实到吃饭、穿衣、睡觉、数钱，那他有金山银山跟我有什么关系呢？如果他觉得这段感情压根儿不需要他花钱，或者说我不值得他为我花钱，那我就放弃算了，没有继续接触的必要。真正满眼是你的人，会时时刻刻想着为你花点钱啊，琢磨着你想要什么，喜欢什么，会处处为你着想的，让你开心一点。谈钱确实很现实，但是也很真实。一个连钱都舍不得为你花一点的人，那他能爱你吗？可能钱啊才是他的命呢。那他跟他的钱去过呗。我听他说完这一大堆的牢骚之后啊，我就当着他的面给这个男士打了个电话，沟通了一下情况。这个男士说啊，他都经历了两段婚姻了，真的被骗怕了。他现在啊，真的是不敢付出了。这女的一听啊，马上就接过来骂上了。他冲着这个电话里就说：“我呸，你抠门就是抠门，少给你自己脸上贴金。如果你连买个水果
都叫花钱的话，那别人吃你一顿饭，你是不是都觉得遇到骗子了？你啊，就是骨子里边的自私，好吗？这个与你有没有钱没关系。你真的啊，什么玩意儿嘛？难怪你会离两次婚。男士一听啊，真没说话啊，直接把电话给挂了。你们就来说一说这两个人到底是谁对谁错呢？有些事啊。不讲理，我真的啊看不下去。最近有个八八年的女生，你们想想，三十五岁了，还面临男朋友分手的危机啊，急得没办法啊，来找我说这个事儿啊，声泪俱下呀。刚开始我真的以为她是可怜的一方，可是我听完这个事儿之后啊，我就明白了啊，这不是恶人先告状吗？因为后来我也找男士了解了一下情况啊，你们就来听一听，到底是谁没道理？事情是这样的，上周啊，他俩去见男方父母，这个女生呢。正好嘛，老家那边啊，姥姥住院，别人送了很多补品，他们家呢就顺便的寄过来了，算是给男方家长的见面礼。男士其实没说啥，但是男士的父母啊，看到这个礼物袋子里啊有一张医院的结算小票，心情很不爽。但是两个老人非常给面，没声张啊，就这么睁一只眼闭一只眼就过去了。这不见完他们男方家长了吗？现在打算去见见女方家长。结果女生说，给我们家买东西得问问父母要什么再买。于是呢，这个女生的妈妈就可没可气啊，说要一套高档化妆品，价值不能低于三千刀。父亲呢喜欢名家字画，那你们想想，名家字画是什么概念啊？都是一些上万的东西了。这一通操作啊，男方这边真的下头了，自己家经济条件很好，但是就没有见过这样理直气壮要东西的。当时给自己家里见面礼，就没问问父母要什么，敷衍一下就过了。到他这儿啊，就得问问他的父母要什么，按照要求送礼物。这是不是太不公平？女生家里说彩礼大概是二十万左右，于是这个男士就问这个女生啊，说那你们家准备了多少嫁妆呢？女生一下子被问蒙住了啊，说还需要嫁妆吗？我们家没有做这个事儿啊。你们来看看啊，前面啊我都不说了啊，我们就说彩礼这一项。现在的女生嫁人啊，张嘴就要彩礼，我先拜托你们想一想啊，有没有准备好嫁妆？你们到底懂不懂老规矩啊？嫁妆和彩礼那是差不多的啊，那应该是对等的东西，明白吗？不是几床被子、两个脸盆你就能换几十万彩礼的，它是两个大家庭对于你们这个小家庭的扶持。不要说彩礼，就是看男生的态度啊，没错。那嫁妆是不是也看你的态度啊？彩礼和嫁妆呢，它不是一个家庭去扶贫另一个家庭的，咱能不能啊？别再打着风俗的幌子，让男方一味的付出。那些想通过婚姻空手套白狼的啊，想通过彩礼疯狂敛财的女孩们，你们懂不懂什么叫婚姻啊？那是两个人互相扶持，共同付出。但是我看你们天天这个算盘打的啊，真是震天响，谁都不傻的，是不是这样？美女会难嫁吗？真的有难嫁的，你知道为什么吗？因为美女啊，她也分什么样的美女。如果你的家境好、学历好、性格也好，那你很好嫁。那如果你的家境不好、学历也不太好、性格还有点作，那这种呢就很难嫁。我们都知道啊，女生啊她是慕强的啊，那对于美女来说呢，颜值是很占优势的。但是如果没有一个好的家境和学识做靠山，可能很容易沦为某些男人的短择对象。我这里就有一个三十一岁的美女，真的是称得上大美女，她就是属于这一类的啊，家境不好。啊，小城镇的一个普通家庭，学历呢也不太高。他自己跟我说，谈过的对象基本上都是经济条件很好的男人，但是没有超过半年的，基本都会无疾而终。总觉得这些男人太渣了。那你是不是很好奇，这么好看的女人怎么会结婚这么难？真的是这样的啊？他好看，所以呢，他一定想找条件好的。之前有过几任男友，都是谈到最后，男方家庭不同意。人家一想到自己的儿子要娶一个这样的家庭女儿，差距太大了，自己的家又不是扶贫的，坚决不同意。他后来呢，也接触过一些稍微条件差一点的男生，他又嫌弃对方挣得太少，没有什么能力，所以相处起来啊，他是很作的，各种挑对方的问题。男朋友最后都是受不了，但是分手呢，也都是他自己提出来的，所以呢，他呢就会处在一个高不成低不就的状态里。然后年龄啊就一拖再拖，把自己给拖大了，这不他就来相亲了吗？我呢就给他分析啊，首先他这样的美女啊都想嫁得好，喜欢企业家或者是富豪，最不济呢也找一个中产家庭，对吧？但是我们来看一看啊，富豪一般来讲啊都是几代人积累出来的财富，这种啊叫豪门。他们一般呢都是政治联姻或者强强联手，儿女的婚姻没有几个是自己能够选择的，你肯定是嫁不进去的。那么企业家呢
，基本上都是身家过亿、非常有头脑和智慧的男人。他们啊，一路走来披荆斩棘，肯定不会喜欢那种金玉其外、败絮其中的女人。那种中产阶层的家庭呢，他们呢，财富正在上升期。更希望遇到的是一个能够帮扶他们的，能够提升家庭财政收入的。那所以一张脸好看是没有什么用的，所以最后他可能只有两种选择比较适合：一种呢就是没有太高文化的土豪，自己呢单打独斗，一无所有，做起来的那种。他们因为文化水平有限制。也是不太容易找到综合条件很优秀的美女的，所以他们对这样出生的家庭的包容度啊，这个文化程度，他们都是能接纳的。还有一种呢，就是离异之后的有钱人，并且年龄比他大的比较多的，甚至呢就是有孩子，这两类应该才是他可以重点发展的对象，其他的可能也就是短则他的人。美女要是能够加上家境、学识、性格中任何一项，那都是王炸。但是如果你空有美貌的话，真的是不太行。评论区咱们聊一聊，讨论一下。我告诉你啊，女追男的时代啊，真的快来了。男生们再也不用做舔狗去追女生，还要买房子、买车给彩礼，都免了。你知道为什么吗？最主要的原因就是现在跨国婚肯定要盛行起来了，有很多的俄罗斯、缅甸、泰国、韩国，甚至是日本的女人都会大量的涌入中国婚恋市场的。竞争对手啊，太强大了，这呢也会导致大城市里边的大龄剩女啊，会更加的难嫁。二三线城市的一些条件一般的单身男人，也很多机会的啊，可以娶妻生子了，不用考虑房子、车子和彩礼啊，条件啊差不多的都可以结婚。因为外国女生她不太讲那一套东西，外国的女生啊，她更讲究你们精神上的和谐，而国内的女生呢，更讲究物质上的满足和条件的匹配。那一个呢是真心的想过日子，那一个呢是条件的权衡。如果你是一个男人，你会怎么选呢？答案真的是不言而喻，对吧？那所以现在呢，这个男多女少的神话，那到那时候一定会被颠覆的。其实大家都知道。那适婚的单身男人是要比单身女人多出三千多万呢、啊。这些光棍其实他是指的在偏远的农村，而不是指的在城市。在城市里，其实现状已经是女多男少，优质的男人啊那就更少。而咱们现在有很多女人呢、啊，还在盘算着啊，怎么利用谈恋爱和结婚让男人掏自己的钱，啊。那俄罗斯女人的肤白貌美大长腿，缅甸泰国女人的服帖持家温柔善良，日本韩国女人的温柔贤惠吃苦耐劳，让这些中国女人你拿什么去跟人家抢？还在盘算着呢，还在精挑细选着呢，还嫌这个不好那个不行呢，还在矜持慢热呢，还等着男人去追呢。而中国的男人呢，又很会赚钱，也比较有责任感，又很会宠老婆，又舍得给自己的女人花钱，所以这些呢，都是国外的女人非常想嫁给中国男人的。如果说国外的女生大批量进来之后啊，三千万光棍的格局一定会彻底被颠覆的。女生怎么可能嫁不出去呢？这样的论调也将不复存在了。相亲的时候，女生可能呀、啊，再也不会觉得我是在给男生一个追我的机会这种心态。那约会的时候，有可能啊，还会轮到女生主动去买单。到时候啊，北上广深这样的一线大城市的男女比例还会进一步扩大的。那样的话，女追男的时代真的就来了。男生们，你们期不期待这一天呢？最近有这么个事儿啊，我想来说一说。有个90年的女生，今年33了，对吧？长得呢还不错，她老家呢是农村的，来北京挺久了。她特别不服气啊，来找我说。最近这一年啊，他相亲都不下五十个男生了。他看上的呢，人家都看不上他；看上他的呢，他又看不上人家。他说啊，怎么三十三就这么被嫌弃了啊？我就问他，那你看上的那些都是什么情况啊？他说那些就是经济条件好一些，综合条件稍微好点的，有房子有车，工作稳定，收入呢在五十万以上的。没有看上的那些条件真的太差了，一个月才挣一两万，能干什么呀？在北京啊，这点收入啥时候能买房啊？我是不是跟他们结了婚，过几年还得跟他们回老家去生活呀？我可不想过那样的生活，直接降低了我的生活质量和我的社交圈子。我呢，真的不想勉强自己去将就找一个男人过那种低质量的生活的。再说了，我之前的男朋友也都挺优秀的，现在要我降到这么低，我还真是接受不了。不管怎么说，咱也是九零后啊，还算年轻的吧？啊，我马上接过他的话啊，我说姑娘啊，那你真的是可就太自信了。
，你是九零后，但是啊，你怎么不算一算零零后多大了？他们已经二十三岁了，对吗？那个才叫年轻呢、啊，他们也来相亲找对象了。他们啊，可跟你们不一样啊，人家呀早早就开始做打算了，而且他们的要求啊还没有你们九零后女生的高。你想一想啊，一个女生要选择婚姻，那你就得想好了，你在婚姻当中的价值是什么？你的主要价值就是生育价值，知道吗？那我们都知道啊，女人过了三十岁啊，就已经过了黄金生育年龄了。你呢，不要又说男人太肤浅这种话。人家也确实要考虑传宗接代的事儿，你不想要低质量的生活，那人家男生就愿意要一个低质量的孩子吗？你说你不想将就，那人家条件好的男生为什么要放弃零零后那么年轻的女孩，要来将就你这个年龄大的女生呢？还有啊，之前的男朋友很优秀，那是因为那个时候你很年轻，现在你还能让他们选择你吗？这个事儿啊，真的，谁说都不管用。我真的没有办法去劝一个优秀的男生接受一个大龄女生的，我也没有办法去劝一个女生一定要去接受一个很穷的男生。那全网的红娘都在说这个事儿啊，男生对于年龄大的女生和女生对于穷的男生，那真的是天生就有敌意的。如果这两类人他们能听劝的话，他们都不会单到现在的。你们说对不对？那天有一个男生跟我说啊，他说你知道吗？现在想找一个正常点的女朋友真的好难啊，真的。你看看现在啊，有渣女，有浪女，有捞女，有凤凰女，有巨婴女，还有妈宝女、强势女，还有要天价彩礼的，还有分手以后要补偿的，还有跟前男友藕断丝连的，还有让你一追追好几年慢热的。更让人糟心的是啊，有的人啊，他还不止占一样，他占了好几样。你就说啊，现在。他找个正常的难不难吧？女生认为男女啊要平等，可是呢，女生又认为啊不应该和男人共同努力，一起凑钱买房买车。他们又说那句话：“我耗费了自己的青春，我得给男人生孩子，我不能没有生活上的保障啊。”好像男人啊是没有青春似的，男人的钱啊都是大风刮来的，都是地上捡的，男人就不需要安全感的。其实啊，不过是人性啊。自私、贪婪，打着所谓的贫穷的幌子，在疯狂追求特权而已。你觉得这样的算正常吗？如果婚姻就是一个交换的话，那以这样的底层逻辑，男人在支付了大量的金额之后，他是不是又可以拿钱去再换一个更年轻的呢？你生完了孩子，他也出了高价彩礼，扯平了，结亲了，然后我还可以把你扫地出门，这样的结局，你们又能不能承受呢？有这种思想的女人，她正常吗？她们找对象啊，就如同选商品一样。只要求性价比，然后优胜劣汰，这样的思想你觉得正常吗？听他这么说完哈，我真的是啊，觉得以现在的这种情况来看啊，有这种思想的姑娘们，真的你要反思了，你们要重新认识一下啊，什么样的婚姻才是幸福的，才会牢靠，才有安全感？真的只有钱这一个标尺吗？咱们在评论区讨论讨论吧。你们看啊，现在的单身男女啊，真的是遍地都是。但是，怎么还有那么多的单着呢？他们是真的找不到吗？真的不是。主要的问题是什么呢？现在的男女啊，那想法就很对立。你比如说啊，男生啊，他不愿意追求女生了，因为追求就代表着请客、吃饭、送礼、红包、转账、讨好。假定追求一个女生需要三个月的时间和三万块钱，那如果大概率追不到的话，一年追五个女生，那就是十五万，没准最后啊还什么戏都没有。所以男生为了降低他的损失，他只会越花越少，甚至他不花。这就是为啥男生说能行咱就处，不行咱就拉倒。我这辈子只给三个女人花钱：我妈、我老婆和我女儿。这话真的没毛病。如今追女生啊，都变成了一场风险极大的投资，很有可能亏得一塌糊涂。总有一些倒霉的男人啊，他们约了很多女人，最后都没成。约会、见面、吃饭、送礼，这些钱全部都打水漂了。那你说，这种亏本的买卖，还有谁愿意干呢？但是女生想的是啊，你追求我的时候，你都那么小气，那以后结婚了，是不是会更抠门啊？这种小气的男人，我才不嫁呢。舍不得花钱的男人，说明他不爱你。还有吧，两个人谈恋爱的时候，女生呢总是想咱多聊聊天，找找感觉，再出来见面吧。天都没有聊好，那见什么面呀？那男人想的是，见面都不见，聊什么天呀？有那么多好聊的吗？聊啥呀？还有啊，关于那件事情啊，女生想的是
，你啥都没有付出，哎，就想那事儿，白嫖啊，没门就算你付出了一点那我也还得考验考验你的诚意，到位不到位？那南山想的是，饭我也请你吃了，礼物我也给你买了，转账你也收了，怎么就不行呢？哎，我真的见过那种花了不少钱，连手都没有碰一下的男生。最后女生说不合适。所以啊，现在基本上没有男生愿意去追求女生了。大家都应该知道啊，爱情它应该是双向奔赴的，互相看得上你就接触，看不上啊就拉倒，用慢热、考验这些理由让男生一味的去付出，这真的不叫爱，这是在骗呀！你们到底明白了没有？